Olá a todos vocês, nossos amigos do Jean em Foco, de modo especial do meu Marcos, que sempre nos ajuda e colabora com divulgações de tantas atividades aqui da igreja, e a todos vocês que são seguidores de, do, da página do Jean em Foco ah, nas redes sociais. Quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo da quaresma. Tempo da quaresma, que é justamente um tempo é, onde nós nos preparamos para a festa da Páscoa. Quando a igreja vai se organizando ao longo dos anos, a grande festa é a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era precedida, ou seja, anteriormente existia um tempo de preparação. Por isso a quaresma ganha também esse sentido muito específico de preparação para a festa da Páscoa. Então, nesses próximos 40 dias, nós nos prepararemos, nós vamos nos preparar para a festa da Páscoa. E de que modo? Ouvindo a palavra de Deus, rezando juntos, é, deixando que Deus transforme o nosso coração para que possamos celebrar com mais alegria a Páscoa do Senhor. Páscoa que é vida, que é ressurreição e todos nós temos esse desejo de vida e de ressurreição dentro do nosso coração. Então, nesse tempo de quaresma, por meio da oração, do jejum, da penitência, vamos preparar a nossa vida, o nosso coração para celebrarmos com mais alegria a grande festa cristã que é a Páscoa. De modo especial, a Igreja no Brasil celebra também nesse tempo a campanha da fraternidade e a cada ano elege, aponta um tema para que a sociedade brasileira possa refletir e de modo especial nós cristãos católicos. Esse ano, a educação. A campanha da fraternidade então tem esse título, fraternidade e educação, para que nós todos possamos pensar, refletir e rezar sobre como anda a educação no Brasil, nas escolas, nas famílias, na universidade, também na igreja, que é uma grande educadora, como nós temos vivido os processos educativos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Então, convido você, meu irmão e minha irmã, a acompanhar esse tempo quaresmal, nos preparando para a festa da Páscoa e convido você também a acompanhar a campanha da fraternidade. Desejo um bom tempo de quaresma a cada um de vocês e que nós possamos, por meio da escuta da palavra e da oração, colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Um grande abraço, a minha oração e minha bênção a todos vocês.